أشهر خلفاء المسلمين بعد الخلافة الراشدة وخامس حكام الدولة العباسية مؤسس العصر الذهبي للحضارة الإسلامية هارون الرشيد فيا ترى من هو هارون الرشيد وما هي إنجازاته وكيف انتصر على جيوش الروم وأزل إمبراطورهم وهل هو شخص عظيم وصالح أم هو شخص سيء وفاسد وإيه هي علاقته بقصة ألف ليلة وليلة ما تنساش تعمل الفيديو لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تقدر تشوف كل الفيديوهات الجديدة وقول لنا رأيك في التعليقات ولو حابب ان انت تدعم القناة عن طريق موقع باتريون او من خلال خاصية الانتساب للقناة هتلاقي الروابط تحت الفيديو في اول تعليق في مدينة الري في بلاد فارس سنة 149 هجريا 766 ميلاديا أنجب محمد المهدي ابن أبو جعفر المنصور من زوجته الخيزران بنت عطاء ابنهم هارون المعروف باسم هارون الرشيد كان محمد المهدي والد هارون الرشيد هو حاكم إقليم خراسان وطبرستان في عهد والده الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور سنة 151 هجريا عين أبو جعفر المنصور ابنه المهدي وليا للعهد فانتقلت أسرة هارون الرشيد من مدينة الري إلى مدينة بغداد وهناك عاش هارون الرشيد طفولته بين أولاد الأمراء والقادة العباسيين وكعادة الأمراء تربى هارون الرشيد في صغره على إيد عدة علماء مشهورين من بينهم العالم أبو الحسن الكسائي في اللغة العربية والنحو والعالم المفضل الضبي في الشعر والأدب وكان معظم وقت هارون الرشيد مخصص لدراسة القرآن والحديث وعلوم الشريعة عين محمد المهدي يحيى ابن خالد البرمكي مربي وكاتب لهارون الرشيد واللي هيكون ليه دور مهم جدا بعد كده في الوقت ده سنة 158 هجريا 774 ميلاديا تولى محمد المهدي الخلافة بعد أبو جعفر المنصور كتالت خلفاء الدولة العباسية عمل الخليفة المهدي على إعداد ابنه هارون الرشيد عشان يكون مجاهد في المستقبل وده من خلال تدريبه على الفروسية والقتال وفنون الحرب وفي عمر ال15 سنة عين المهدي ابنه هارون الرشيد قائد على جيش كبير بيضم العديد من الأمراء وأرسله لغزو الإمبراطورية البيزنطية سنة 163 هجريا 779 ميلاديا وعلى الرغم من صغر سنه إلا أن هارون الرشيد أظهر براعة في قيادة الجيش واستطاع فتح قلعة رومية بعد حصار استمر لمدة شهر وعاد بالجيش سالم ومحمل بالغنائم واستقبلوا أهل مدينة بغداد استقبال حافل ومكافأة لي عينوا والده المهدي والي على إقليم أزربيجان وأرمينيا وتزوج هارون الرشيد من ابنة عمه زبيدة بنت جعفر وبعد نجاح الحملة العسكرية دي بسنتين أرسلوا الخليفة المهدي مرة أخرى على رأس جيش بلغ عدده 95 ألف جندي إلى بلاد الروم لكن الجديد في الغزوة دي أن الجيش العباسي بقيادته استطاع هزيمة اتنين من الجيوش البيزنطية ووصل هارون الرشيد وجنوده إلى مضيق البسفور اللي بتطل عليه مدينة القسطنطينية فاضطرت الإمبراطورة البيزنطية إريني طلب الصلح وده مقابل إنها تدفع جزية سنوية للخلافة العباسية قيمتها 70 ألف دينار كل سنة فقبل منها هارون الرشيد وأرسلت معه الهدايا لوالده الخليفة المهدي عاد هارون الرشيد منتصر للمرة الثانية إلى عاصمة الخلافة العباسية وفرح الخليفة المهدي به ومنحه لقب الرشيد كان للمهدي عباسي وزوجته الخيزران ولدين هما موسى الهادي وهارون الرشيد وكان موسى الهادي هو الأكبر سنا وكان هو ولي العهد وبيقيم في مدينة جرجان في إقليم خراسان في حين كان الرشيد هو ولي ولي العهد فنصحت الخيزران المهدي بخلع ابنهم الهادي من ولاية العهد وتعيين الرشيد بدلا منه لزكاءه وكفأته فوافق المهدي على ده وأرسل لابنه الهادي يطلب منه الرجوع لبغداد لكن موسى الهادي كان عارف برغبة ولي في خلعه ورفض الرجوع للعاصمة فغضب المهدي منه وجهز جيش وتوجه به إلى جرجان ومعه ابنه هارون الرشيد لكن في الطريق تنتهي حياة الخليفة محمد المهدي ويقوم ابنه الرشيد بإعلان تبعيته لموسى الهادي ويبيعه بالخلافة ويتولى موسى الهادي الخلافة سنة 169 هجريا 785 ميلاديا ويكون هارون الرشيد هو ولي عهد لم يستمر موسى الهادي في الحكم لفترة طويلة وكانت مدة خلافته هي سنة وثلاث أشهر عشان يتولى من بعد الخلافة هارون الرشيد 
سنة 170 هجريا 786 ميلاديا وهو عمره 22 سنة فقط ومن بين أول أعمال الرشيد تعيين يحيى البرمكي وزير لي فوضوا في إدارة جميع شؤون الحكم في الدولة العباسية هو وأولاده كان هارون الرشيد بيعتبر يحيى بن خالد البرمكي في مكانة والده أما أولاد يحيى البرمكي الفضل وجعفر فكانوا إخوة هارون الرشيد بالرضاعة منح هارون الرشيد البرمكة سلطات واسعة وغير محدودة فعين الفضل نائب لي على كل ولايات المشرق وعين جعفر نائب لي على كل ولايات الشام ومصر وشمال أفريقيا أمر الرشيد باستكمال بناء مدينة ترسوس في إقليم قليقيا واللي تعتبر من أهم المناطق الحدودية المحصنة للمسلمين مع الروم وسميت المنطقة دي باسم العواصم لأنها كانت بتعصم المسلمين من الروم في الفترة دي استطاع إدريس ابن عبد الله أحد أحفاد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفرار من مكة والحجاز إلى بلاد المغرب وهناك قام بتأسيس دولة الأدارسة سنة 172 هجريا 788 ميلادية واللي تعتبر تالت دولة إسلامية منفصلة عن الخلافة العباسية يتم تأسيسها لجانب كل من الدولة الرستمية في الجزائر ودولة الأمويين في الأندلس واللي تأسست بقيادة الأمير عبد الرحمن الداخل المعروف باسم صقر قريش ولو حابب أننا نتكلم عنه وعن تاريخ الأندلس اكتب رأيك تحت في التعليقات كان عهد هارون الرشيد من أطول عهود خلفاء بني العباس واجه فيه تمردات كتيرة واللي تنوعت ما بين الخوارج والثورات اللي قدها الطالبيين أحفاد الإمام علي بن أبي طالب لجانب قيام أحدهم هو يحيى بن عبد الله بن الحسين بثورة على الرشيد في إقليم خراسان سنة 176 هجريا فأرسل هارون الرشيد إليه جيش مكون من 50 ألف جندي بقيادة الفضل بن يحيى البرمك عمل الفضل على الصلح بين يحيى وبين هارون الرشيد بدون إراقة دماء مقابل منح يحيى الأمان والعفو عنه فقام الرشيد بالعفو عنه لكنه بعدها أمر بحبسه وفشلت محاولة استعادة المغرب للحكم العباسي والتخلص من الطالبيين ودولتهم فيه وسبب ده اشتد حذر هارون الرشيد منهم وبدأ في معاقبة أي شخص يميل إلى جانبه وأمر بسجن أحد كبار الطالبيين وهو الإمام موسى الكاظم سادس أئمة الشيعة في بغداد واستمر في السجن طيلة حياة كانت سياسة هارون الرشيد تجاه بلاد المغرب والدول المستقلة فيها قائمة على الاعتراف بالأمر الواقع وده بسبب بعد البلاد دي عنه وعن بغداد ولفشل كل محاولات العباسيين في استعادتها سواء في عهده أو في عهد أبو جعفر المنصور وأصبح انقسام العالم الإسلامي وقيام عدة دول مستقلة فيه بدلا من دولة واحدة أمر مسلم به واتضح ده مع تعيين الرشيد لإبراهيم بن الأغلب والي على إقليم إفريقيا واللي هي تونس وأجزاء من ليبيا حاليا عمل إبراهيم بن الأغلب منذ توليه على تأسيس دولة لي والأولاد من بعده ولم تكن طموحاته خفية عن الرشيد فوافق هارون الرشيد على استقلاله بدولته سنة 184 هجريا 800 ميلادية. وده مقابل التبعية الاسمية للخلافة العباسية في بغداد وإرساله لضريبة سنوية للخليفة خلال الفترة دي كان هارون الرشيد بيقوم بإرسال العديد من الحملات العسكرية بشكل مستمر ضد بلاد الروم خلال فصل الصيف عرفت باسم الصوائف في الوقت ده كانت الإمبراطورية البيزنطية بتحكمها الإمبراطورة إريني كوصية على عرش ابنها الإمبراطور قسطنطين السادس لكنها قررت التخلص منه والانفراد بالحكم الصالح وعقدت هدنة جديدة مع هارون الرشيد سنة 182 هجريا 798 ميلاديا وأصبحت بشكل رسمي أول إمبراطورة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية واللي كانت تعتبر الامتداد التاريخي للإمبراطورية الرومانية كان بطريرك الفاتيكان في روما ليو الثالث في الوقت ده شايف أنه لا يمكن أن تكون امرأة في منصب الإمبراطور واعتبر أن المنصب الإمبراطوري شاغر وده لرغبته في التخلص من النفوذ والسيطرة البيزنطية عليه وعلى روما فقرر التحالف مع حاكم الإمبراطورية الكارولنجية شارلمان واللي بيحكم كل من فرنسا وألمانيا وشمال إيطاليا وفي روما سنة 800 ميلاديا قام ليو الثالث وبحضور رجال الدين والأمراء والنبلاء بتتويج شارلمان كإمبراطور روماني ومنحوا لقب الإمبراطور الروماني المقدس وتغير اسم الإمبراطورية الكارولنجية إلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة وبكده بدأ في أوروبا تحالف الدولة والكنيسة وأصبح الإمبراطور شارلمان أقوى شخصية سياسية في أوروبا بعد
بعدها بسنتين وتحديدا في 802 ميلاديا 186 هجريا قام وزير المالية في الامبراطورية البيزنطية المسمى بنقفور الاول بخلع الامبراطورة واعلن نفسه الامبراطور البيزنطي وكان اول شيء عمله هو انه اوقف ارسال الجزية السنوية للخلافة العباسية وارسل الى هارون الرشيد رسالة بيقول فيها من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب اما بعد فان الملكة اريني التي كانت قبلي اقامتك مقام الرخ واقامت نفسها مقام البيضق فحملت اليك من اموالها ما كنت حقيقا بحمل امثالها اليها لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن فاذا قرات كتابي فاردد ما حصل قبلك من اموالها وافتدي نفسك بما يقع به المبادره لك والا فالسيف بيننا وبينك وده معناه ان الملكه اللي كانت قبلي ادتك مكانه لا تستحقها ودفعت لك اموال كان المفروض انت اللي تدفعها ليها فرد الاموال اللي اخدتها والا فالحرب بيننا ولما ارى هارون الرشيد الرسالة دي غضب جدا ورد عليه وكتب على ظهر الرسالة وقال بسم الله الرحمن الرحيم من هارون امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم اما بعد فقد قرأت كتابك والجواب ما تراه دون ما تسمع وخرج هارون الرشيد على رأس جيش كبير بلغ عدده 135 ألف جندي وتوغل به في الأناضول إلى أن وصل إلى مدينة هرقلة وقام بحصارها واستولى عليها ودمر جميع تحصينتها واخذ العديد من الغنائم والاسرى سنه 187 هجريا 803 ميلادية فاضطر نقفور لطلب السلام وعرض دفع جزيه قيمتها 50 الف دينار ذهبي بشكل فوري و30 الف دينار بشكل سنوي وده مقابل عوده الرشيد بجيش وعاد الرشيد الى مدينه الرقه وبمجرد رجوعه اعلن نقفور نقد الصلح فاول ما عرف الرشيد بده اعاد تجهيز جيشه مره اخرى في خلال الشتاء القارس وصل الجيش الاسلامي الى مدينة هرقلة وحصرها مرة تانية الى ان استسلم جميع سكانها وتم فتح مدن عمورية وانقرة واعلن نقفور خضوعه لهارون الرشيد ودفع الجزية المتفق عليها وتم تحرير جميع الاسرى المسلمين في بلاد الروم بعد الانتصار الضخم ده على الروم اتجه هارون الرشيد الى الحج وعرف عن هارون الرشيد انه كان بيحج عام ويغزو في العام الاخر ويقال ان هارون الرشيد حج تسع مرات من بينها انه حج في احدى المرات ماشيا على قدميه من العراق لمكه ويحكى انه كان بيصلي في اليوم 100 ركعه وبيتصدق ب1000 درهم من ماله الخاص كان البرامكه معروفين بكفاءتهم العاليه وقدرتهم الممتازه على اداره وتسيير شؤون الدوله العباسيه لكن قرر هارون الرشيد التخلص منهم بشكل مفاجئ والقضاء عليهم فيما عرف بنكبه البرامكه وده بعد رجوعه من الحج وامر بسجن كل من يحيى بن خالد البرمكي واولاده الفضل وجه جعفر وصادر جميع اموالهم وامر الرشيد خادمه مسرور بقتل جعفر واختلفت الاراء في اسباب قيام الرشيد بكده لكن الارجح هو علو شان البرامكه بشكل كبير يكاد يفوق سلطه الرشيد لكن لا تزال نهايه البرامكه لغز تاريخي احتار فيه المؤرخين انتشر في عهد الرشيد الامن والرخاء واصبحت الدوله العباسيه هي اغنى دوله في العالم وقتها واكثرها قوه عسكريه اسس هارون الرشيد مكتبه بيت الحكمه في بغداد عين لإدارتها يوحنا ابن ماساويه وكانت مكتبة بيت الحكمة مفتوحة أمام الدارسين والعلماء ويقال إن كان فيها ما يصل إلى مليون كتاب وبدأت بغداد خلال فترة حكم هارون الرشيد بالازدهار كمركز للمعرفة والثقافة والتجارة اهتم الرشيد جدا بالترجمة وفي عهده تم ترجمة العديد من الكتب زي كتاب الأصول في الهندسة لإقليدس وكان للبرامكة دور كبير في دعم وتطوير مكتبة بيت الحكمة عمل هارون الرشيد على التحالف مع الامبراطورية الرومانية المقدسة بقيادة شارلمان ضد كل من الامبراطورية البيزنطية والامويين في الاندلس وتبادل الجانبين السفراء والرسائل سنة 802 ميلاديا وارسل هارون الرشيد هدايا الى شارلمان مكونة من الحرير والنحاس والعطور والعاج بالاضافة لفيل اسمه ابو عباس لجانب الساعة المائية العجيبة كان للرشيد ثقافة عربية واسعة ومحب للشعر والادب وكانت مجالسه بتمتلئ بالشعر الشعراء والعلماء والفقهاء والموسيقيين وكان بيتناقش مع العلماء والأدباء ومن أشهر الأدباء اللي عاصروا الرشيد وحضروا مجالسه الشاعر أبو العتاهية وأبو سعيد الأصمعي بالإضافة لعالم الكيمياء المشهور جابر بن حيان وسنة 193 هجريا 809 ميلاديا اشتعل تمرد ضخم جدا في إقليم خراسان بقيادة رافع بن ليث فقاد هارون الرشيد جيشه وتحرك للقضاء عليه لكن خلال مسيرته وتحديدا في مدينة في إيران حاليا ينتهي عهد هارون الرشيد 
بعد ما استمر في الحكم لمدة 23 سنة وقال عنه الطبري انه في نهاية عهد هارون الرشيد كان في خزينة الدولة العباسية حوالي 900 مليون درهم وهو ما يعتبر ثروة ضخمة جدا وقتها وهارون الرشيد ليس هو الشخص الغارق في اللهو والشهوات والفساد زي ما صورته بعض المؤلفات او الاراء المعادية لي او زي ما ورد عنه في كتاب الف ليلة وليلة وده لانه لو كان بالفساد ده لكانت سقطت الدولة العباسية في عهده لكن اللي حصل عكس كده في عهد هارون الرشيد كان بداية العصر الذهبي للحضارة الإسلامية وانطلاقة في التقدم العلمي والمعرفي للمسلمين لكن يا ترى إيه اللي ممكن نتعلمه أو نستفيده من سيرة هارون الرشيد قلنا في التعليقات ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت وقلنا رأيك في التعليقات وإيه هي المواضيع اللي تحب نتكلم عنها وتقدر تتابع حسابات القناة على الفيسبوك وتويتر ولو حابب إن أنت تدعم القناة ماديا عن طريق موقع باتريون أو من خلال الانتساب للقناة هتلاقي الروابط تحت الفيديو في أول تعليق شكرا